Sikiliza ukiwa unafundisha mafundisho ya mbali mbali na maswali yamekuwa mengi unayajibu vizuri na kupongeza kwa kazi nzuri unayoifanya. So langu mimi lilivyo ni hivi. Hivi daktar. Katika kumwandaa mwanaume kama mimi mke. Si lazima ni mwanaume akubali mahali pa kushikwa, ashikwe vipi. Sasa mimi mume wangu kuna maeneo ambayo nikimshika ananikataza nisiashike. Kama vile korodani kama vile mara nyingine hata ume wake mara nyingine hataki ni ushike. Sasa katika mazingira kama hayo daktari huyu mwanaume na mwandaje? Asasa. Asasa kwa hilo swali ni jambo la msingi ufahamu kwamba korodani na uume ni maeneo ambayo yanaweza kuumizwa. Na ili usiaumize anzia mbali kwa sababu gani? Ni kama vile sindano ya ganzi. Sawa, wale ambao wameshangolewa meno unapochoma sindano ya ganzi sawa sio unapokuchoma tu hapo hapo anaanza kukungoa sawa sio unapokuchoma hapo hapo ndio anaanza kukungoa wakikuchoma hapo hapo anaanza kukungoa utaumia wanakuchoma alafu anambia pumzika kidogo sawa pumzika kidogo ili ile dawa ifanye kazi mpaka usisije kusikia maumivu ile mishipa fahamu yote izibwe isifanye kazi ili akungoe bila kusikia maumivu yoyote sasa basi katika maeneo hayo ya uume na korodani ni maeneo ambayo ni yako very sensitive na wanaume wanatofautiana. Kwa hiyo lazima ujue maeneo mengine. Mwanaume ana maeneo kumi na mawili katika mwili wake ambayo inapaswa mwanamke afahamu jinsi ya kuyachezea. Usiniulize daktar niambie hayo maeneo ni yapi usiniulize hizo swali. Kwa sababu sitakuambia. Nikikuambia shingo unajua kwa shingo unafanya nini. Nikikuambia makutano ya mgongo na makalio utajua fanya Kwa hiyo kuna maelekezo yake na vitabu na majarida ambayo unaweza kutumia kwa njia ya mtandao. Sawa? mtandao wa barua pepe inaitwa Google nani wa mtandao wa mtandao wa Google inaitwa Gmail. Sawa. Kwa hiyo anza kuanzia mbali usikimbilie tu kushika maeneo hayo ambayo ni nyeti. Anzia mbali mpapase papase kwenye machuchu zake zinyonye zilambe kwenye shingo hapa pulizia kidogo lamba mbusu Oh baby, mwimbie, mwimbie. anaweza kumwambia hata wimbo, mwimbo, mwimbo, nipe nikupe, raha tupate, njoo upate mambo matamtoka kwangu, come baby, come baby. Eh vitu anza taratibu kuandaa kisaikolojia. Sasa yale maeneo kule, yale ambayo maeneo nyeti ambayo nimeyazungumzia kwenye korodani na ume, yanaanza kupata hisi ya yanachangamka, ile mishipa ya fahamu inakuja juu. Sawa, kama vile sindano ya ganzi nimetoa mfano sindano ya ganzi, ni kwamba hawezi akaumia kwa urahisi, alizi kama umebana sana. Ah, kwa hiyo asilimia kubwa ya wanawake wanakimbilia kushika kwa sababu anachofahamu nicho hicho. Akimbia kushika kwenye korodani au kwenye ume bila kufahamu kwamba bado hajatengeneza mazingira ya, ya maeneo yale kushikwa ili mwanaume asikie utamu mpaka anaguna. <coughs> Nazungumza kama mwanaume sawa. Unakuta mwanamke anakuchezea, unasikia utamu mpaka kwenye miguu. Yaani anakuchezea kwenye ume lakini mpaka kwenye unyayo wa mguu unasikia utamu. Na tunakwambia ukweli. Sikupi hadisa mpaka napanya. Sawa? Sasa lazima utengeneze mazingira ambapo tayari vile kama nilivyozungumza kwenye kujibu swali lingine kuna vitu vinaitwa receptors vipokea hisia. Kwa kadri unavyomwandaa kwa muda mrefu vile vipokea hisia vinatanuka. Vikitanuka vinapokea kwa wingi hisia na napata utamu ndio ule unasikia mpaka mwanaume anapiga kelele. Kwa hiyo lazima umwandae kwa muda mrefu katika maeneo mengi sana. Sio asilimia kubwa ya wanawake wanajua kwamba wao oh, wakichezoa matiti wanapata utamu aina fulani. Sio hilo peke yake. Hata mara nyingine wanapokuwa wananyonyesha watoto, yule mtoto mchanga anaponyonyesha maana ana kwenye matiti kwenye chuchu zile anapata utamu. Hasa ni wanawake mnajua kwamba matiti ya mwanao matiti yenu yanasababisha yana msikie hisia nzuri. Lakini wanawake wengi wala hawajui wachezaji chuchu za mwanaume. Chuchu za mwanaume zina hisia kali kuliko unavyofikiria mwanamke unanisikiliza, sawa? Zile chuchu zinahitaji mwanamke ajue jinsi ya kuzishughulikia. Sio Mungu ameweka yale sio mapambo. <laughs> Wanafikiri Mungu ameweka mazao chuchu ziko kwenye mwanaume ni kama mapambo. Sio mapambo. Ushaona wanaume wengine wana matiti makubwa kabisa chuchu zile matiti makubwa makubwa kabisa. Ushaona? Yana kazi. Kazi ile ambayo mwanamke unao ya hisia kutoka kwenye chuchu mpaka unasikia utamu ya, ya kinyonyo ya kilambo sawa sawa. Kadhalika mwanaume nayo ni hivyo hivyo. Kwa hiyo na video clips ambazo unaziuza kwa wale ambao wanasikiliza mtandaoni, sawa? Mtandaoni. Na video clips ambazo inaonyesha mwanamke anavyocheza zile chuchu za mwanamume, anavyozilamba kwa ulimi, anavyozitekenya kwa incha ya ulimi. Mm. Unaona? Au sasa huyu mwanamke kwenye video ambayo anaiuza shilingi kumi. unaona huku anachezea chuchu ya mwanaume, huku ameshika na korodani, huku ameshika na ume, huku analamba chuchu za mwanaume, akitoka kwenye kwenye chuchu anaenda analamba kwenye shingo, vitu kama hivyo. Kwa hiyo unakuta kwamba tatu ndio 
kwa muda mrefu katika mazingira kama hayo hayo unamsaidia mwanaume asiwahi kumaliza kama unazunguka kwenye swali lingine ambalo unajibu kule mwanzoni kwa sababu mwanaume anapokuwa anapata hisia kali ile mshipa inajaa ikijaa mwanaume anachelewa kumaliza hata utalalamika kwamba mwanaume anachelewa kumaliza kwamba na wewe mwenyewe una makosa <laughs> mwanaume anawahi kumaliza utalalamika mwanaume anawahi kumaliza wewe mwenyewe una makosa ufanye kazi yako biblia inamuita mwanamke msaidizi wewe msaidizi wako lazima uonekane hata kwenye tendo la ndoa sio kwenye kwenye kupika chakula na kumfulia nguo peke yake. Kwa ni wajibu wako mwanaume ujiongeze katika maeneo kama hayo. Usio 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 na bwete kama unataka tu mwanaume akufanyie vitu. Nimeweka video moja kwenye YouTube. Inaofundisha wanawake kutumia matiti yao kumsisimua mwanaume. Asilimia kubwa ya wanawake wanategemea mwanaume mwanaume ndio ashike matiti yao. Lakini kuna njia ambazo mwanamke anaweza kuzitumia ambazo nimetengenezea video yake maalum, sawa? Ambapo mwanamke anaweza kutumia matiti yake kumsisimua mwanaume, sawa? <laughs> mfano mmoja ndio kupa unachukua titi lako lile unaanza kuli kulisugua sugua kwenye 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 aiza kwenye chuchu za mwanamke mwanaume au kwenye kifua cha mwanaume mambo kama hayo kuna mambo mengi mnaweza kuyafanya sasa shida ni kwamba unaofahamu ni machache na hayo machache atakuponza biblia inasema hivi watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa yani mungu analalamika asema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa na hapo hapo hivi kwa kuwa umekataa maarifa na mimi pia nimekukataa mungu anazungumza kwa kwa kumbe akataa maarifa asema na mimi nimekataa kwa Yeremia 7:16 Mungu anamwambia Yeremia usiombe hao watu sitasikia asema usiombe amekataa maarifa asema hata kuombe usiombe sitakusikiliza nabii Yeremia anaambiwa na Mungu sawa kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 7 mstari wa 16 asema usiombe amekataa amekataa maarifa unaombewa ni sitasikia hata maombi yako huyu nabii anaambia usiombe kina changano kutoa chukaji anaombewa ambia watu ovyo ovyo tu Anyway, oh in oh. <laughs> ni jambo la msingi fahamu kwamba mpira unacheza na timu mbili. Watu wote lazima watu wacheze. Kuna Yanga na Simba ndio utamu wa mpira. Timu zote zinacheza. Sasa unamwachia tu mwanaume tu kazi yote hiyo inakuwaje? Kwa <laughs> hiyo swali kwa muda mrefu sana. Lakini ni jambo la msingi sana ufahamu kwamba haya mambo yanawezekana na utamuka wa mwingi kupita kiasi. Hilo hilo naweza nika nichanganya na swali lingine ambalo nimekuja hapa naweza kusema swali hapa na lingana katika maana ingawa nasema nasema daktari nina mume wangu ila nikiomba tendo la ndoa anaona na mkera wakati ni wajibu wake kunipa mautamu nifanyeje naitwa neema unaona huyu mwanamke mgeni alamika sawa Nora, vitu kama hivi vile, kuna swali lingine ambalo linafanana kidogo na hilo hilo sawa yani inasikiliza ya wanawake wanavyolalamika lakini wao wenyewe hawajitumi Uh, okay okay I say ngoja niingie kwenye swali lingine ambalo of course nitaweza kulijibu kwa kina